يواصل الجزائريون حراكهم الرافضة لاستمرارية نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حكم البلاد لكنهم يواجهون اليوم تحديا كبيرا يتمحور حول كيفية تجاوز الحراك مرحلة الاحتجاج للانتقال إلى تأسيس بديل ديمقراطي وقطع العلاقة مع مرحلة طويلة دامت عدة عقود سيطر نظام بوتفليقة وعلى رأسه الجيش على مفاصلها وسائل إعلام محلية أفادت بأن المجلس الدستوري في البلاد عقد اجتماعا خاصا في عقاب دعوة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى إعلان خلو منصب الرئيس وقدم صالح نص المادة 102 من الدستور على أنها الحل الأنسب للأزمة التي تمر بها البلاد في إطار دستوري يكون محل توافق بين الجميع بمعنى إبعاد بوتفليقة من المشهد السياسي وتولي رئيس مجلس الأمة السلطة لمرحلة انتقالية حتى إجراء انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر ويعتقد صالح أن طرحه هذا سيحمي البلاد من أي وضع قد لا تحمد عقباه ما دعاه ضمنيا لدعوة المجلس الدستوري إلى تبني طرحه هذا بقوله إنه يتعين على الجميع العمل بوطنية ونكران الذات وتغليب المصالح العليا للوطن من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة وبينما يترقب الجزائريون نتائج اجتماعات المجلس الدستوري سارعت حركات وشخصيات سياسية للتأكيد على أن الاكتفاء بتطبيق المادة 102 من الدستور والتي تنظم حالة إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية بالمرض أو العجز لا يحقق مطالب الشارع ولا الإصلاحات المطلوبة حركة مجتمع السلم إحدى الأصوات التي حذرت من الاكتفاء بالمادة 102 قائلة إن ذلك لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة كذلك شددت الحركة على ضرورة حصر مهام المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية داعية إلى مواصلة الحراك الشعبي لتحقيق ذلك كذلك اعتبر عبد الله جاب الله رئيس جبهة التنمية والعدالة أن تفعيل المادة 102 لا يفي بالغرض ولا يرضي مطالب الشعب مضيفا أن هذا الإجراء يتطلب نقل السلطة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح وهذا ما ترفضه المعارضة لأن الشعب يطالب برحيل جميع أركان النظام وبينما يحرص الشعب الجزائري على عدم تكرار الأخطاء التي حصلت في دول الربيع العربي ودليل ذلك أنه أثبت حتى اليوم تقدمه على أحزابه وسياسييه الذين تشقهم تباينات عديدة لا تزال تسيطر على هذا الشعب مخاوف كبيرة من استيلاء المؤسسة العسكرية على مقاليد الحكم في البلاد والذهاب بانتفاضتهم إلى مربع لا ينشدونه يعيد آمالهم وطموحاتهم التي قطعوا شوطا كبيرا للوصول إليها إلى نقطة الصفر أو أدنى